yesterday we have discussed about atmosphere so we have seen different layers in the atmosphere and composition so what actually is atmosphere made up of okay so as a continuation so ninnanta intense ga ite session undadu i'll make it much more easier simpler and a bit of fun okay so yeah <clears throat> since we uh, started about atmosphere atmosphere was defined as thick blanket of air surrounding earth ante earth ni surround chese thick blanket of air yeah. so this is how atmosphere can be visualized so if this is our earth so the lighter green whichever is surrounding the earth that is your atmosphere okay now after discussing about atmosphere its structure and composition we should know about atmospheric pressure first of all why should we discussing about atmospheric pressure asle atmospheric pressure gurinchi discussion enduku avasaram what is the need why should we know about atmospheric pressure atmospheric pressure gurinchi telusukoni manam em cheyali what is the utility of knowing about atmospheric pressure see geography lo what are the different areas uh, or సబ్ డిసిప్లైన్స్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ జాగ్రఫీ అనేది ఒక మెయిన్ డిసిప్లైన్ అనుకుంటే అందులో సబ్ డిసిప్లైన్స్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ ఏమేంటి యా క్లైమెటాలజీ గుడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లైమెటాలజీ సో వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఇన్ క్లైమెటాలజీ వాట్ యూ స్టడీ ఇన్ క్లైమెటాలజీ ఓకే డిఫరెంట్ వెదర్ కండిషన్స్ వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ వెదర్ కండిషన్స్ రైట్ నౌ వాట్ వెదర్ కండిషన్స్ ఆర్ యూ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ అంటే రైట్ నౌ అంటే నాట్ జస్ట్ టుడే ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఓవరాల్ గా ఆగస్ట్ లో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వెదర్ కండిషన్స్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ మాన్సూన్ రైట్ సో హౌ డూ యూ డిస్క్రైబ్ మాన్సూన్ మాన్సూన్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ మాన్సూన్ మూమెంట్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ వెరీ గుడ్ మూమెంట్ ఆఫ్ విన్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్ ఓకే వాట్ మేక్ దీస్ విండ్స్ ఆర్ ఎయిర్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్ pressure pressure is the thing pressure is the criteria for the movement of air the movement of air is called as wind okay so now we should know how the pressure varies with the pressure is same or uniform throughout the surface of that there is no point for air to move there is no necessity for the air to move ante surface of the earth meda mottam anta okate pressure unte air ki attu itu kadalalsina pani ledhu ఎయిర్ కట్టు ఇటు కదలాల్సిన పని లేదు అనుకోండి దెర్ ఇస్ నో వెదర్ ఫినామున దెర్ ఇస్ నో క్లైమెటాలజీ దెర్ ఇస్ నో జాగ్రఫీ ఒక సిలబస్ ఒక సబ్జెక్ట్ తగ్గుతుంది సిలబస్ మనకి ఓకే బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ ఇన్ ప్రాక్టికాలిటీ దెర్ ఈస్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ దెర్ ఈస్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ దర్త్ దెర్ ఈస్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అట్ డిఫరెంట్ ఆల్టిట్యూడ్స్ యాజ్ వీ progress from the surface of the earth to the higher altitudes there is difference of pressure so now we are focusing on that pressure that air pressure also called as atmospheric pressure so atmospheric pressure val gunchi telisukodam valla mottam weather phenomena anta ardham avuthadi manaki we can decode the weather phenomena as mentioned by you we can decode the monsoon we can primarily understand how the monsoon is being yeah how the monsoon is being caused okay varsha enduku vastundi ledante cyclone enduku form avutundi all these things we can understand one of the major criteria is atmospheric pressure or pressure also called as air pressure so now air pressure for example at a point a if you take any point or a place on the surface of that atmospheric pressure at that place is defined as the weight of the air column i already said you yesterday manam em discuss chesam atmosphere ante enti atmosphere is the combination of gases dust particles aerosols 
వాటర్ వేపర్ ఇవన్నీ ఊరికే ఉండవు కదా ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హ్యావ్ దేర్ ఆన్ మాస్ విత్ దాట్ మాస్ the combination of all these things that is the atmosphere will be attracted towards the center of the earth so ivanni kuda oka force experience chesthe all these entities combined together they'll experience some force that force is the weight exerted by the atmosphere on that particular point a that is called atmospheric pressure or air pressure okay i'm repeating it again atmospheric pressure can be defined as the force or weight exerted by one unit column of atmosphere at one particular place okay so by understanding atmospheric pressure we can decode the weather phenomena we can understand the weather phenomena we can first of all understand the movement of air that is wind so movement of air ni decide chesedi atmospheric pressure actually the difference in atmospheric pressure okay so for that matter see we'll consider two points a and b on surface of earth ee two points lo ikkada atmospheric pressure 75 ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెజర్ ఉంది ఇక్కడ సెవెంటీ నైన్ సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెజర్ ఉంది హౌ విల్ ద ఎయిర్ మూవ్ హౌ ద విండ్ మూవ్ ఏ టు బి ఆర్ బి టు ఏం సెయింగ్ simple b to a b to a that's it i just need the answer a to b na b to a na enduku why b to a okay yeah this is the high pressure this is the low pressure always air moves from or wind moves from high pressure to low pressure heat atla flow avuthadi how does heat flow హై టెంపరేచర్ టు లో టెంపరేచర్ హౌ డస్ వాటర్ ఫ్లో హయ్యర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ టు లోయర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ హై హై ఆల్టిట్యూడ్ టు లో ఆల్టిట్యూడ్ సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ లా ఆర్ ద ఫండమెంటల్ లా విచ్ డిసైడ్స్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ కాల్డ్ ఎస్ విండ్ సో ప్రెజర్ డిఫరెన్స్ ఉంటేనే విండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ప్రెజర్ డిఫరెన్స్ త్రూ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ దర్ we won't experience any kind of wind when there is no wind no weather phenomena okay so andukane we always keep studying about pressure and temperature atmospheric pressure and temperature ipudu throughout the surface of the earth okate pressure und ankonde complications em levu kada andukane okate undad anamata it always tends to change కాంప్లికేషన్స్ ఏం లేకపోతే మనం చదువుకోవడానికి ఏం ఉండదు కదా అందుకని టు కాంప్లికేట్ థింగ్స్ ఫర్దర్ ప్రెజర్ విల్ వేరీ దిస్ విల్ నెవర్ బీ ద సేమ్ ఇట్ కీప్స్ ఆన్ వేరీ దెర్ బి లాట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఇన్ ప్రెజర్ అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెజర్ ఇట్ విల్ వేరీ హారిజాంటల్లీ ఇట్ విల్ వేరీ వర్టికల్లీ and create all possible weather phenomena okay so we'll study about this this variation okay so e atmospheric pressure vallane ipudu mana experience chesa monsoon ay undochu ledante aa madhyana cyclone vachindi gurtunda hmm vapor joy cyclone enduku vastadi what is the reason exactly meer vinuntaru kada bay of bengal there has been a low pressure in bay of bengal so telugu news channels lo cheptuntaru bangala kaatamlo alpa pedanam alpa pedanam is low pressure so that low pressure intensifies builds up day by day usually 4 days 5 days 1 week 
it will build up into cyclonic storm normal cyclonic storm severe cyclonic storm very severe cyclonic storm okay so man the thing which we need to identify is atmospheric pressure and its variation is behind every weather phenomenon right so see how is atmospheric pressure measured atmospheric pressure ni ela measure chestaro how is it measured is there any particular instrument so temperature ni ela measure chestaro ha ha device gurinchi adugutunnanu i am referring to the device ipudu manaku jaram vachindi body temperature ya yeah, thermometer how does thermometer function etla chupistadi how does it display temperature mercury levels so similarly there is something called as barometer choose untaru school lo barometer ela untadu ante open to atmosphere untadu this is your mercury something like readings untay anamata so this the atmospheric pressure will be exacted here so enta atmosphere pressure exact chesthe that much amount of mercury will be rising up giving you the reading so this is how atmospheric pressure is usually measured barometer okay in general the atmospheric pressure at mean sea level is how much yanta 76 cm of hg hg and mercury or 760 mm of hg both are same just the units change okay this is the normal just like how మన బాడీ టెంపరేచర్ నార్మల్ ఎంత వాట్ ఈస్ నార్మల్ ఫర్ అవర్ హ్యూమన్ బాడీ టెంపరేచర్ నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ సో దిస్ ఈస్ నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ ఫర్ ద అట్మాస్ఫియర్ అట్ మీన్ సీ లెవెల్ మీన్ సీ లెవెల్ అని ఎందుకు అంటున్నారు వై ఆర్ దే రిఫరింగ్ మీన్ సీ లెవెల్ వాట్ ఇఫ్ వీ గో అప్ ఆర్ వీ గో డౌన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ మీదకి వెళ్ళాం అనుకోండి we are climbing up, climbing up a hill what happens to atmospheric pressure why it will reduce reducing uh, atmospheric pressure decreasing is the correct answer but i want the reason anybody from online students meer kuda cheppochu anybody ఆల్టిట్యూడ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యొద్దు ఓకే సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఓకే 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 సో యూజువలీ నౌ యూ ఆర్ బ్రింగింగ్ ఎ న్యూ న్యూ పారామీటర్ ఇన్ టు ద ఈక్వేషన్ మనం till now we are talking only about atmospheric pressure you brought a new variable called as temperature okay so what happens to the pressure so uh, is there any relationship between temperature and pressure directly proportional inversely proportional they are inversely proportional usually simple logic em ledu pressure ante entante for example if you take a huge packet of air a huge packet of atmosphere okay air it has dust particles it has gases it has water vapor it has everything okay now this one is at a temperature t1 
So particles are arranged like this with minimum distance. The particles are arranged like this closer to each other with minimum distance between them molecules and gone. Now increase the temperature to T2. For example, you can say this is 10 degrees centigrade. Now this is 50 degrees centigrade. What happens to these particles or molecules? Why? Temperature increases exactly disperse out there. You are increasing the temperature means you are giving the heat energy to this packet of air. So heat absorb just the particles allow the energy which is active by Doran Doran Elpote. Okay. Month beginning low, Padwell each and conde. Okala on to man behavior. Lakshropal is there? Energy equi pot there. Padwell is there? Only Hyderabad the Ruton. Lakshis is there? Go well to. And together. The more energy you supply, the more you get energized. The more dispersion, the more distance you go. Okay. So the more energy you supply, Heat is nothing but the degree of temperature is nothing but the degree of hotness or coldness. Heat and energy. So obviously it will expand. So when you increase the temperature, the atmosphere becomes or air pack up becomes the molecules become rarefied. The density decreases. Pressure decreases. That means more amount of temperature lesser pressure or density in that media in there both temperature and pressure are inversely proportional sorry our discussion I can cut this in now let us come back to our main topic what happens if we increase the altitude or height what happens to the atmospheric pressure if we increase the altitude or height initially we are at a point a that is at the mean sea level. Now, the point A the gra X and a person on the Y and a friend of Chi hill top me the skillet. Point B. What is the amount of atmospheric pressure experienced at point B in comparison to point A? Increases or decreases? Pressure decreases. Decrease is correct. Why? I'll tell you simply forget about temperature, forget about everything. How did we define atmospheric pressure? It is the weight of the air column. Okay. See. Now this is the air column. Imagine that this is the air column. You are at mean sea level. You are at a point A. A person who is at a point A will experience the weight of this entire air column on himself or at that particular place. So, total weight of this air column is the pressure experience here. Atmospheric pressure experience here. When the person is changing the location or going to some place B, which is at a hilltop, the amount of or the weight of air column experienced here is much lesser than the total. Only E air column weight experience has the diagram. The air column, this, this amount of air column is completely removed because he traveled here. Or the point changed from mean sea level to certain altitude. Okay. The more you go up, the amount of air that is exerting the pressure, the air column that is exerting the pressure, it will decrease. Simple. At mean sea level, you will experience 76 centimeters of Hg, mercury, 76 centimeters of atmospheric pressure. If you go high, 
if you go to an altitude if you go to a hill top you will experience lesser atmospheric pressure in general there will be exceptions exceptions enter in tarva chodam mana geography madal pettin tarva chodam the exceptions these are some fundamental basic rules which we are discussing okay sare y and a friend konda me theeskelled anukunna z and a friend vachadu ledante inkoka a and a friend vachadu b and evado vachadu vachi kgf cinema chusi inspire ayi oka mile loki theeskelladu ante mean sea level kante kindaga theesu poyadu what happens here atmospheric pressure em avuthadu why the same logic ikkada ee air column tho pattu inko extra air column kuda bear cheyali kada simple మెయిన్ సీ లెవెల్ దగ్గర అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెజర్ నార్మల్ ఉంటుంది యూజువల్లీ పైకి వెళ్తే తగ్గుద్ది కిందకి వెళ్తే పెరుగుద్ది ఎందుకు పైకి వెళ్తే ఎయిర్ కాలం తగ్గిపోతుంది కిందకి వెళ్తే ఎయిర్ కాలం పెరిగిపోతుంది యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ ఓకే సో దట్ ఈస్ హౌ ప్రెజర్ వేరీస్ విత్ యాల్టిట్యూడ్ సో దిస్ వేరియేషన్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెజర్ విత్ యాల్టిట్యూడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వర్టికల్ వేరియేషన్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెజర్ ఇందాక మనం చూసాం కదా అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెషర్ డజన్ స్టే క్వైట్ ఇట్ వేరీస్ ఇట్ వేరీస్ వర్టికల్లీ ఇట్ వేరీస్ హారిజాంటల్లీ వర్టికల్ వేరియేషన్ అయిపోయింది సి యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ అర్థమైందా ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీబడి యా so that is vertical variation of atmospheric pressure now we'll see the horizontal variation of atmospheric pressure okay usually ఎప్పుడైనా ఏదైనా హిల్ స్టేషన్ కి ట్రావెల్ చేసారా అంటే చిన్న చిన్న హైట్లు కాదు అన్నవరము అట్లాంటివి కాదు సిగ్నిఫికెంట్ హైట్ ఉన్నారు అట్లీస్ట్ తిరుమల అంతకంటే ఎక్కువ హిమాలయస్ వెళ్తే మంచి బెటర్ డిఫరెన్స్ ఈజీగా తెలుస్తుంది సరే ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్ హ్యావ్ యూ ఎవర్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ ఏ సివిలియన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఫ్లైట్ ఎక్కువ ఉంటారు కదా ఎక్కారా ఎక్కలేదు సో యూజువల్లీ ఎప్పుడైనా కూడా if you travel or if you increase the altitude atmospheric pressure tagguddi taginappudu emanna changes did you observe any changes in our body em changes avute yeah exactly years block ayipothunte sare for that matter poni altitude penchaledu poni tagginchara eppudaina scuba diving lu రీసెంట్ గా దెర్ వాజ్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ ఇంప్లోడ్ అయిపోయింది కదా పాడ్ వాట్ ఈస్ దట్ పాడ్ కాల్ సో వీళ్ళు ఎక్స్ప్లోరేషన్ కి వెళ్ళారు టు సి దట్ టైటానిక్ సో ఎందుకు ఇంప్లోడ్ అయిపోయింది అది ప్రెషర్ ఓకే సో జస్ట్ లైక్ ఆ పాడ్ ఎలాగైతే ఇంప్లోడ్ అయిపోయిందో అలా మనం కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తామా ఎక్స్ట్రా ప్రెషర్ how does our body react so he was saying epudaina uh, usually aircraft lo travel chesthe significant height elthe or else mountaineering chesi edaina trekking chesi hiking chesi heights ki elthe altitude penchthe usually ear pain raavadam modalavuthu so the reason is basically physiologically we are habituated to certain amount of atmospheric pressure a atmospheric pressure ni base cheskuni ears enduku pain vastay ante man ear drums daniki align ay untayi ante bite unde pressure ki maintain cheyadaniki lopala oka level of pressure tho blood flow gaani mottham every entire setup is arranged ipudu 
బయట ప్రజలు సడన్ గా తగ్గిపోయింది అనుకోండి ఈ ప్రజలు ఎక్కువైపోయి పుష్ చేసేస్తుంది బయటకి ఏ డ్రమ్ ని నొప్పి వస్తుంది అలా కాకుండా లోపల ప్రజలు అలాగే ఉండి బయట ప్రజలు ఒకేసారి పెరిగిపోయినా లోపల పుష్ చేస్తుంది అప్పుడు కూడా నొప్పి వస్తుంది సో దట్ ఈస్ ద అడ్జస్ట్మెంట్ అందుకే యూజువలీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ని ఏం చేస్తారంటే మొత్తం సీల్ చేసేస్తారు విండో సీట్ ఉన్నా సరే ట్రైన్ లాగా బస్ లాగా అర్థం పక్క జరపడానికి ఉండదు జరిపామంటే ఉష్ పటాక్ అయిపోయింది సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ అండర్స్టాండ్ సో అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెషర్ ప్లేస్ ఎ వెరీ కీ రోల్ ఈవెన్ ఇన్ ఆర్ డే టు డే లైఫ్ ఇంకేం జరుగుతాయి వాట్ హ్యాపెన్స్ ఫర్దర్ ఇంకే ఏం జరుగుతుంది అట్ హైట్ పెరిగే కొద్ది పోనీ అట్లీస్ట్ ఎప్పుడైనా సినిమాలు చూసారా ఈ మౌంటైనరింగ్ చేసే సినిమాలు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓకే ఆక్సిజన్ అవైలబిలిటీ డిక్రీజెస్ వై what you said is true as you increase the altitude or height oxygen levels will be decreased we can perceive it mana experience chestam danni enduku what is the reason yesterday i said you something when we discussed about composition of atmosphere which one yeah 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 it is a heavy gas oxygen is a heavier gas okay so so it tends to stay close to the surface of the earth close to the ground so pai kelle koddi partial pressure of oxygen taggipoddi the partial pressure of oxygen gets reduced what do you mean by partial pressure of oxygen out of all the remaining gases what is the percentage of oxygen out of all the mixture of gases what is the percentage of oxygen that is very important because it is from that percentage of oxygen we are consuming oxygen we are taking in the oxygen for respiration respiratory purposes okay so a partial pressure epudaithe taggipoddo manaki respiration ki oxygen saripodu that's why we tend to take deep breaths okay సో దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి అగైన్ జాగ్రఫీ నుంచి కొంచెం బయటకు వద్దాం దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి బాడీ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఎకస్టమైజేషన్ ఆర్ ఎక్లమటైజేషన్ మెకానిజం ఏంటో తెలుసా అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏసీ ఉంది కదా ఈ రూమ్ లోని ఫుల్ ఏసీలన్నీ ఆపేసి మొత్తం డోర్లన్నీ సీల్ చేసేసి ఫ్యాన్లు కట్టేసాం అనుకోండి ఏం ఏమవుతుంది మీకు లైట్లు ఇలానే ఆన్లో ఉంటాయి ఒక టూ మంత్స్ ముందు మేలో చేస్తే అదే పని ఏమవుతుంది వాట్ హ్యాపెన్స్ వై డూ యూ స్వెట్ వెన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హాట్ వై డూ యూ స్వెట్ దిస్ ఈస్ నో జాగ్రఫీ ఐఎమ్ జనరల్ ఐ ఆస్కింగ్ యూ వై డూ యూ స్వెట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హాట్ అండ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ ఓకే సి టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ హ్యూమిడిటీ ఇంక్రీజెస్ అదంతా ఓకే మనకు ఉపయోగం లేకపోతే మన బాడీ ఏ పని చేయదు ఓకే వెన్ దెర్ ఈజ్ నో అంటే దానికి అవసరం లేదు అనిపించకపోతే వింటర్కు వాసి పని కూడా హ్యూమన్ బాడీ చేయదు వెరీ 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 సెల్ఫిష్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద నీడ్ చెప్పండి టు ప్రొడ్యూస్ దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్వెట్ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆర్ నెసెసిటీ ఇట్ డజంట్ వేస్ట్ any amount of energy okay mm. see when you feel very chala ekku vediga feel ayinappudu usually sweat ni bayitiki pampiste sweat evaporate aitadu kada sweat evaporate ayinappudu oka cooling effect vastadu telusa enduku vastadi latent heat of water chala ekku vaporization chala ekku untadi సో స్కిన్ మీద ఆ సరౌండింగ్స్ లో ఉన్న హీట్ కూడా తీసుకుని వెళ్ళిపోద్ది స్వెట్ ఎవాపరేట్ అయ్యేటప్పుడు చెమట ఆరిపోయేటప్పుడు సో ఒక కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది మీకు ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ రీజన్ ఈవెన్ వెన్ యూ గో టు హయ్యర్ ఆల్టిట్యూడ్స్ ద సేమ్ థింగ్ సిమిలర్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ నాట్ ద సేమ్ థింగ్ ఈవెన్ మన బ్లడ్ కూడా హిమోగ్లోబిన్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది బాడీలో ఎక్కడెక్కడెక్కడ ఉన్న ఐరన్ తీసుకొచ్చేసి హిమోగ్లోబిన్ కింద కన్వర్ట్ చేసి యుట్ యర్ బ్లడ్ టెన్స్ టు గెట్ మోర్ అండ్ మోర్ డార్కర్ హిమోగ్లోబిన్ ఎక్కువ అవడం వల్ల ఎందుకు యూనిట్ టు క్యారీ విత్ ఎవ్రీ బ్రీత్ యూనిట్ టు టేక్ లాట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ 
because oxygen is less. So that is how body adjusts. Okay. So atmospheric pressure gurinchi, that is the reason why we should know. So if we know atmospheric pressure, if you know how it varies, and if you know how your surroundings changes with variation in atmospheric pressure. And if you also know how your body responds to those changes, you can manage well. That is the reason we are discussing. Okay. 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 Now, we have already discussed about vertical variation of atmospheric pressure. You put horizontal variation. Throughout the surface of the earth. Wait, I think somebody has some doubt. Yeah, our body cools down. Yeah. Sai Gautam. Okay. I agree. Hamasri. Yeah. True. Hmm. So, now we will discuss about the horizontal variation. Even on the surface of the earth, at the same level, at the same mean sea level, if you take different points, no two points usually have exactly same atmospheric pressure. There will be a lot of variations. Okay. Usually, the This is your earth, this is your equator. In the just a while before, there was some relation established between temperature and pressure. What was that? Inversely proportional. That means whenever there is more temperature, the atmospheric pressure will be less. Usually, there are exceptions. For everything, there is exception. For everything, there is exception, especially in geography, because we are dealing with a science where nature plays a major role. We can parameters and control. Temperature is inversely proportional to pressure when the volume is constant. PV is equal to NRT, lab law hold out. In the we control the volume. Nature la mana control chale We can't control it. So forget about that. So this is the equation. Now tell me, in general, this is your equator, this is your north north pole, this is your south pole. What will be the picture or distribution of temperature? India economy, where is India situated? Equator, equator the grapina kinda. Paina. Slightly. Uh, Equator may cross your stomach, cut your stomach, cut your Thanks. So, next, tell me a country which is slightly closer to the North Pole. Russia. Russia. Okay, good. Russia. General temperature, India like counter, Russia like counter, on an average. If you take the average temperature of India and average temperature of any place in Russia. Which has more average temperature? India. What is the reason? Equator the ground. Sunrise and easy ka gadi. Ikada easy ka See, simple thing. Sunrise tend to fall more vertically or perpendicularly, whatever is the case. Here also you will get sun rays, but they are oblique or slanting. What is the difference between sun rays falling vertically or perpendicularly or uh, with that of falling obliquely? And a vertical ga ke, oblique ga ke, difference in Okay. So, uh, uh, Sorry, forget about that. I am having a torch in my hand. Directly I am projecting it down onto the surface. Okay. That is similar to this case. Sunrise falling directly 
in and around the equator, near the equator. Now, I tilted the torch in a slanting direction. So, Ipudiki torch in a slant chase Napudiki, what is the difference? Distance. Okay, I agree. Inka further, what happens to the surface? And I ekan and torch chase Napu, illuminate a area equunta the takunta. Sir, X and area illuminate in the unconni. And a light X and area and cover chase in the unconni. You put slant chase the equ area cover of the taku area cover of the equ area cover of the. When the torch is slantly aligned slantly or it is an oblique, more area will be covered. Here, less area will be covered. So, you put careful galajinchi, just answer me. Is there any amount of difference in the light that is coming out of this torch? No. Same torch, same battery, same light. Same torch, same battery, same light. Here it is covering area X. Here, is, here it is covering more than X. That means the same amount of energy is being distributed in this much area. And the same amount of energy should be distributed in much bigger area. So, the energy per unit area is more here. The energy per unit area is less. You can torch place the sun. A light energy place like a heat energy. Of course, light formula is heat can convert. Yesterday we discussed about how short wave radiation, long wave radiation. This story on the yesterday we have discussed. So I could show So that means per unit area. More amount of energy is captured here. Less amount of energy is captured. So that is why. The places near the equator are hotter or has more temperature. The places away from the equator are generally or usually cooler. Now you understood why Russia is cooler or any place in Russia is in general cooler compared to India. Ipudu you might get a question. Mari, why does Himalayas are completely snow covered and some parts of Himalayas like Dras, Kargil, even ni, inka Russia can te chala place can te cool gain the container. Now you forgot one factor called as altitude. Himalayas nail We are almost going thousand eight thousands of meters spike. Eight nine kilometers spike health now. So there will be definitely Decrease of temperature. You understood? So that is the logic. So, coming back to our actual discussion. I think host of search wouldn't just look at the host. Host miss an atom nako, not host one. Yeah, meanwhile we'll continue the discussion. So since we are discussing about India, Nako question Japan, tell me something. So Mana Cyclone Ochina Naga. We experienced some cyclone. What is it named? Vapor joy, untainted. Sir, your better appear. Who gave that name? Huh? So, Miko, uh, you, didn't you get any doubt how dare Bangladesh name a cyclone which affected India? Okay. 
ओके 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 गुड एक्चुअली गुड सो वै डू वी नीड ए नेम फर् दईक्ल अद मन का प्रापर्टी अद कदा वै डू वी नीड ए नेम फर् दईक्ल Yeah, I'll be sharing the screen. Yeah. Ah, Chapan. Chapan. <coughs> Intensity of the. Okay. Hmm. Inka. Can just host it, Varna. Can just. चपंडी सैक्ल पेरे अब फैतायानी अंत मुद्दे हुदुदनी इनकी पेर् गुड ईजी नोटिफ चेयरानी ईजी रेफर चेया की अडमस्ट्रेटिव कन्वीन वाट Actually happened. What are the measures taken? Year ago, when a damage was done, rescue and relief was done. This is not a refer to. There should be a particular name. Easier to have a particular name. If you remember, or couple, we never used to have names. There are the names which we. Man, we refer to Bangladesh or name, yes, sir. So, if you see all the cyclones occurring in. Indian Ocean will be named by Indian Ocean region. Now, under littoral countries only, and the Indian Ocean chuttupak kalundey countries only name just there. Every country will give a list of names. India will give a list of names. Bangladesh will give a list of names. Myanmar will give a list of names. So likewise, a country littoral states motto Afghanistan, Anni sorry Pakistan because Afghanistan is not having. So itla. It will give a list of names. So, what a country? Each in a list, loan chi first name they'll use it. After that, if the second cyclonic storm comes, a day direction lo either clockwise or anti-clockwise. What a country? If in that the next country first name, our next country first name. Matto any country say if in that the mainly first a country they the name list kunar then second name. So, all matto list loan ta exact type the mainly list adu tar countries loan chi. So that is how. Tropical cyclones are named, especially Indian Ocean. No, that is how it is named. If you tell me a question, Atlantic would be important, right? UPSC. Ki. So, does UPSC also, or should we also be bothered about these kind of things? Why? Exactly the same question which I asked you. Why that? How tropical cyclones are named? यह क्वेश्चन यूपीएससी मेन सारी जीएस पेपर वन टेन मार्क्स ई बिलीव सो इफ यू नो द सेम मेकाज सेम स्टोरी यू गेट टेन मार्क्स सारी यू वोट गेट टेन मार्क्स यूल अटैम फर् टेन मार्क्स यूल गेट फाइव और फाइव अंड हाफ इफ यू रईट वेल और मे बी सिक्स ओके सो दट हाउ यू जस्ट नीड टू अबर्व युर सरउंडिंग्स नो युर सरउंडिंग्स And for example, <coughs> okay, common person he'll say that usually you refer to monsoon. Monsoon, if we have experienced just now, when do we experience? And we and India experience monsoon. June to September, good. So, what kind of monsoon is June to September? And. Year long, what type monsoon under that? Yeah, online students can also answer. Two times, good. What are the two monsoons that India experiences? Retreat, retreating. Okay. Hmm. 
ది షేర్ యా ఓకే థ్యాంక్ యూ చెప్పండి యు ఆర్ మెన్షనింగ్ అబౌట్ సమ్ రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్ ఇండియా అనుకుందాం వాట్ ఆర్ ద మాన్సూన్స్ దట్ ఇండియా ఎక్స్పీరియన్సెస్ సౌత్ సౌత్ ఈస్ట్ సో సో సౌత్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఓకే ఓకే సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఓకే గుడ్ సో ఈ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఎప్పుడు వస్తుంది విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ డస్ బి ఎక్స్పీరియన్స్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ జూన్ టు సెప్టెంబర్ ఓకే నైస్ యూ ఆర్ మెన్షనింగ్ సమ్ అదర్ మాన్సూన్ రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్ వాట్ ఈస్ దాట్ ఓకే సో వాట్ ఈస్ దట్ అదర్ అదర్ మాన్సూన్ కుడ్ యూ టెల్ మీ దట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ దట్ అదర్ మాన్సూన్ ఆర్ రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్ నార్త్ నార్త్ వెస్ట్ సో నార్త్ ఈస్ట్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద అదర్ మాన్సూన్ సో విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఈస్ దిస్ మాన్సూన్ అక్టోబర్ టు ఓకే నైస్ So, what about the rainfall? India has a rainfall. What is the monsoon in India? So, we have to decide that there are two types of monsoons. India experiences. So, which one is the major? With respect to the rainfall that India gets. Yeah, let us. Western disturbances. AK. So, you went till Western Disturbances. Yeah, Western Disturbances all go to Manak Koncho Rainfall also, 5% or 10%. That is a different matter. Uh, I am just asking about Southwest. Okay. Janani says, Southwest Monsoon is the major monsoon with respect to the rainfall. Rainfall is someone in Southwest Monsoon in Chi. We receive more amount of rainfall. Okay. What about Northeast Monsoon? రెయిన్ఫాల్ వస్తుంది అసలు వస్తే ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాకి వస్తుంది హిమాచల్ ప్రదేశ్ వస్తుందా సరే వదిలేసేయండి ఏదో వస్తుంది లేండి సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ నుంచి యు గెట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రెయిన్ఫాల్ నౌ టెల్ మీ వై వాట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఫర్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ మాన్సూన్ అసలు మాన్సూన్ ఎందుకు వస్తుంది ఎందుకు రావాలి Is there any other country which gets these kind of monsoons? North America is also a monsoon. Is there any other country? China is also a monsoon. Pakistan is also a monsoon. So we are blessed. Hmm? Different types of loss. Times. Times loss. Okay. ఈ లెవెల్లో మాన్సూన్ వచ్చేది ఇండియా ఒక్కదానికి నో అదర్ కంట్రీ హ్యాస్ దిస్ మచ్ రెయిన్ఫాల్ ఫ్రమ్ మాన్సూన్ ఇన్ ఏ వే వీ కెన్ సే దట్ అవర్ ఎంటైర్ ఎకానమీ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ మాన్సూన్ ఆర్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ క్రాప్ ప్రొడక్షన్ entire primary sector i think you have uh, your bridge course on you had you already had uh, economy classes as part of bridge course primary sector secondary sector tertiary sector and the idea on you just have the idea so your entire primary sector is directly dependent on monsoon so primary sector will be feeding the secondary sector the industries and the other stuff so indirectly it controls the monsoon controls the secondary sector as well and there by tertiary sector so it's not an exaggeration to say indian economy is largely dependent on monsoon so meer cheppinatgane southwest monsoon 
brings almost 70 percentage of rainfall for India. 70 to 75 percentage of rainfall. And almost three fourth of its rainfall southwest monsoon one loss. <coughs> so coming to this year, what is your observation? June to September lo Rawale. Ochinda June lo delay in the Induku. Huh? So you know what is Illino? What is Illino? Where? Okay. Okay. Uh, this is interesting. Yeah, please. So after warm months, there will be winter and more. So winter and more, there will be winter and more. So weather farm is a friend of the market. So I will have a lot of water. Okay. I will not have to make this. Hmm. Okay. So you you want to say that some random event which is occurring in Pacific Ocean near Peru is impacting Indian monsoon. So in the connection to that. Okay, nice. That is the correct answer. So, Pratisari monsoon delay in Apuru reason only no na. Four five years ago, sir. Okay, nice. Definitely, was that four five years ago, sir? Okay. Usually, that happens. Yeah, that is true. Usually, what happens is, <coughs> see, Indian monsoon. Why it actually occurs? Indian monsoon is the most complex phenomena. If you need my question, why the reason why I ask you, what is the reason? Illino is one of the predictable reason. 100% Elino is the reason and Maram Chaplam. Okay, even there is no certainty for every 4 to 5 years whether Elino occurs or it doesn't occur. We can't say that with complete certainty. Okay, so Indian monsoon is the most complex. I'll tell you why actually monsoon occurs. So basically, monsoon. There is, there are a lot of theories behind the occurrence of monsoon. Okay. So, some are very complex. For now, we will go with the simplest of the theory. That is, the theory which is based on heat. Thermal basis on the theory is shown down. Simplest of the theory. When does monsoon occur? Southwest monsoon, June to September. Do you know the reason or mechanism why the monsoon starts in June? No, sorry. Now tell me something. Differential heating of land and sea. Sea and I mean water. What is differential heating of land and sea or water? Okay, good. Water takes more time to get heated. Hmm. Land will get heated up quickly. Okay, so the complete thing is we can say lands uh, the land surface usually gets heated up very quickly and it will also lose heat very quickly. Land it will get heated up quickly, it will lose heat quickly. Compare it to water or sea. Okay, land thandarga heat e kuddi, thandarga heat coal pathade in comparison to water. What is the reason? What is the reason? There is something called a specific heat. Specific heat. What is specific heat? Hmm. 
సరే ఆన్ ఎ సన్నీ ఆఫ్టర్నూన్ సో ఒక సర్ఫేస్ మీద ఒక ప్యాచ్ మొత్తం కూడా గ్రాస్ ఉంది ఇంకొక ప్యాచ్ మొత్తం కూడా కాంక్రీట్ ఉంది ఆన్ ఎ సన్నీ ఆఫ్టర్నూన్ ఓకే మనం వెళ్ళి నుంచుంటే ఏది ఎక్కువ కాలుతుంది ఎందుకు వై కాంక్రీట్ ఈజ్ ఆబ్వియస్ ఆన్సర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ వన్ యూనిట్ ఆఫ్ దట్ సబ్స్టెన్స్ బై వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అంటే వన్ యూనిట్ అంటే ఒక కిలోగ్రామ్ అవ్వచ్చు ఒక ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు దాన్ని వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ హీట్ పెంచడానికి ఎంత అయితే ఎనర్జీ కావాలో దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ గ్రాస్ వర్సెస్ కాంక్రీట్ ఆర్ నార్మల్ సాయిల్ వర్సెస్ కాంక్రీట్ కాంక్రీట్ హ్యాస్ లెస్సర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కాంక్రీట్ హీట్ ని పెంచడానికి తక్కువ ఎనర్జీ కావాలి సో ఎనర్జీ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దానికి సప్లై చేసినప్పుడు కాంక్రీట్ ఈజీలీ గెట్స్ హీటెడ్ అప్ సారీ కాంక్రీట్ యూజువలీ గెట్స్ హీటెడ్ అప్ యూ అండర్స్టాండ్ అర్థమైందా సో కమింగ్ టు ల్యాండ్ అండ్ వాటర్ ల్యాండ్ హ్యాస్ లెస్సర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ వాటర్ హ్యాస్ మోర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ టు ఇంక్రీస్ వన్ యూనిట్ ఆఫ్ వాటర్ temperature by 1 degree centigrade you need to give more amount of heat or energy in the form of heat compared to land so that is the reason why land will get heated up quickly at the same time it will lose heat pretty quickly okay so e reason ne you just keep this logic or keep this reason in mind now usually in april and may the entire indian subcontinent and the surrounding oceans experience lot of heat so idantha water see this is arabian sea this is bay of bengal and this is your entire land mass with a big plateau plateau is nothing but a table land flat land tibet ee plateau ela unta telsa mana oka pedda platform or pedda plate ela ettu pattukunnattu untadi tibet complete flat land okay so entire tibet indian subcontinent the land mass so which one gets heated up quickly water ocean uh, sorry water land surface land obviously will get heated up so this one is having more temperature by the end of may entire april and may completely heated up land water will also start getting heated but not as much as land land is more heated are having more temperature compared to water so ipudu now talk about the pressure which will have lesser pressure land or water land will have low pressure in the beginning of the class we agreed upon something what is the direction of movement of wind high pressure to this is your low pressure vasta vasta utti chetta raadam endukani water kuda heat up ayi untay kada it will carry lot of moisture it will bring all that moisture in the form of rain that is your southwest monsoon in the simplest of the form and i made it very i simplified it 
okay actually when we uh, go through the actual classes there will be more number of parameters those, uh, that will be involved okay so the mechanism becomes a bit complex i am just giving you a brief idea in the gedo chepper kada retreating monsoon ani eppudu vastadi adi october to december what you said you said it is from land to ocean now try to correlate october lo em avale land heat lose ay pavala already that means heat lost means what is the pressure now this is, this becomes high pressure which one is low pressure what is the direction of wind flow northeast have you understood so this is the basic example how the variation of atmospheric pressure will affect the weather phenomena if monsoon is a fundamental weather phenomena for india monsoon direction chusara ela shift chestundo atmospheric pressure so that is the reason why we need to know about atmospheric pressure once we understand atmospheric pressure and its variation we understand most of the weather phenomena so now you don't need to mug up why southwest monsoon occurs in this direction in this particular season or time frame and why the retreating or northeast monsoon occurs in the opposite direction 180 degrees opposite it okay in that particular season ఓకే అర్థమైందా ఇంకేమన్నా ఎనీ నౌ టెల్ మీ ఈ మాన్సూన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత త్రూఅవుట్ ఇండియా సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్ ఫాల్ వస్తుందా బై కొద్ది కొద్దిగా డ్రాప్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది ఓకే వాట్ ఈస్ అట్ ఈస్ కరెక్ట్ మాయిశ్చర్ ని కొద్ది కొద్దిగా డ్రాప్ చేసుకుంటే వెళ్తుంది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఫర్ గట్ అబౌట్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ ఫర్ ద టైమ్ బీ విల్ జస్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ వాట్ ఈస్ అట్ ఈస్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆర్ దిస్ పార్ట్ సదర్న్ టిప్ ఆఫ్ కేరళ నుంచి అంటే సౌత్ వెస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇట్ విల్ స్లోలీ కవర్ ఆల్ దీస్ ఏరియాస్ సో ఇక్కడ మొదలు పెట్టి మాయిశ్చర్ ని కొంచెం కొంచెం చల్లుకుంటే వెళ్తుంది కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళేసరికి తగ్గిపోద్ది యా ఫైన్ అంటే మంత్ బిగినింగ్ నా మన డబ్బులు బాగుంటాయి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ తర్వాత ఉండవు ఎందుకంటే మనం చల్లుకుంటే వెళ్తుంటాం కదా డబ్బులు డే వన్ నుంచి సో చల్లి లాస్ట్ కి వచ్చేసరికి మన దగ్గర చల్లడానికి ఏం మిగలదు సో నవ్ బై యర్ లాజిక్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో చాలా తక్కువ రెయిన్ ఫాల్ ఉండాలి బైదే వరల్డ్ లో హైయెస్ట్ రెయిన్ ఫాల్ వచ్చే ఏరియా ఏది విచ్ ఈస్ ద ప్లేస్ దట్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్ ఫాల్ ఇన్ ద వరల్డ్ మేఘాలయ మేఘాలయ ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది ఇప్పుడు అర్థమైందా now you understand why meghalaya is named meghalaya by that logic ikkada asla varsham undukodadu kada ma sindram earlier it, it used to be cherapunji this is ma sindram samvatsaramlo 365 rojullo 330 rojulu varsham vastadu ikkada 330 days almost godugu leparam pettukunte chaala baaguntadu rain coats and umbrellas okay okay jokes apart ipudu meer cheppina logic prakaram ikkada takku kada undali diverse ga undi so okay so one time karnataka road and ante ite oris rain coat ante so diverse venapudu aa amount ganaka so nenu anedi entante 
ఏ టైమ్ లో ఎంటర్ అయినా ఇటు నుంచే కదా ఎంటర్ అవుతాయి వేరే డైరెక్షన్ నుంచి ఎంటర్ అవుతాయి షార్ట్ కట్ ఏమన్నా తీసుకుంటాయి ఇలా వై ఈస్ ద రీజన్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా ఈస్ హ్యావింగ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్ ఫాల్ అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ దేర్ ఆర్ సర్టెన్ ఏరియాస్ మరాత్వాడ తెలంగాణ ఎందుకు మనదే తెలంగాణలో కొంత రెయిన్ షాడో రీజన్ ఉంది తక్కువ వర్షపాతం ఉండే ఏరియా ఉంది ఓకే ఎందుకలా ఎందుకలా వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ రెయిన్ ఫాల్ నాట్ ఈక్విటబిలీ బీయింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ త్రూ అవుట్ ఇండియా ఇండియా మొత్తం రెయిన్ ఫాల్ ఈక్విటబుల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వకపోవడానికి కారణం ఏంటి కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ ఉండడానికి ఇక్కడ నార్త్ ఈస్ట్ లో మేఘాలయ అనే ప్రాంతంలో ఎక్కువ ఉండడానికి లేదంటే ఇక్కడ వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ లో కూడా చాలా ఎక్కువ రెయిన్ ఫాల్ వస్తుంది తెలుసా ఎందుకు మర్చిపోతున్నారు మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండే టెరైన్ గురించి మర్చిపోతున్నారు mountains the terrain the physical features they decide okay ipudu if we see the southwest monsoon is coming from the oceans arabian sea lo indian ocean nunchi ela vastunayi land entrainment ne suddenly they encounter western ghats so this moisture should suddenly increase in height this sudden increase in height sudden ga height increase aithe em avuthay em avuthi temperature ki em avuthi what happens if we suddenly increase the height temperature will decrease this entire water vapor or moisture will get condensed and it will rain precipitate sudden ga cool ayipodam valla saturation ki low avuthadi mottham cloud formation fast ga jarigipoyi mottham ikkade rain ayipodu so the other half of the or the other side of the mountain usually don't have rainfall or very less amount of rainfall enduku double anni ikkada chellesam kada first half of the month lo cinema ki gelipoyam restaurant ki gelipoyam anta ayipoyindi second half em ledu mess bill gaddana kuda paisa undo reason why mountain so this is called as orographic rainfall orography means something related to mountains orography is the study of mountains and their formation and how they are evolving okay that is orography so this is orographic rainfall సేమ్ నార్త్ ఈస్ట్ లో కూడా ఓరోగ్రఫిక్ రెయిన్ ఫాల్ ఓరోగ్రఫీ ఒకటే కాదు మీరు చెప్పినట్టు డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి సో ఓరోగ్రఫీ ఉన్న వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ లా కాకుండా నాట్ ఈవెన్ ఇన్ ఇండియా వరల్డ్ లోనే హైయెస్ట్ రెయిన్ ఫాల్ రావడానికి ఇంకా చాలా ఎక్స్ట్రా రీజన్స్ ఉన్నాయి అండ్ మీకు ఒక సర్ప్రైజింగ్ ఫ్యాక్ట్ చెప్తాను మేఘాలయాల వాటర్ షార్టేజ్ ఉంటుంది తెలుసా వాటర్ షార్టేజ్ ఉంటుంది 360 days low, 300 and 365 days low, majority of the days, more than 330 rainfall was in the same time in the same time. That much amount of rainfall, that much amount of rainfall, despite having that much amount of rainfall, it is a water scarce region. Would you believe that? Why? I, I could give you an example. Few people would be earning a very average income like 40 or 50k 30k per month but they'll be having and they double unde few people would be earning like 3 to 4 lakh per month eppudu double unna vaal degara so this is something like that so meghalaya is something like the person who is earning 3 to 4 lakh per month yet having no money enduko why is it so పీపుల్ డోంట్ నో వాల్యూ ఆఫ్ వాటర్ ఓకే 
ఓకే డ్రిప్ ఇరిగేషన్ పేరు విన్నారా ఎప్పుడైనా వాట్ ఈస్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ యా పీపుల్ హు ఆర్ ఇన్ ఆన్లైన్ అంటే ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ జస్ట్ బికాస్ యూ సెట్ పీపుల్ దేర్ డోంట్ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ వాటర్ సో సో డ్రిప్ ఇరిగేషన్ పేరు విన్నారా ఎప్పుడైనా హ్యావ్ యూ ఎవర్ హర్డ్ ద నేమ్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ యూజువలీ ఏంటంటే జనరల్ నార్మల్ ట్రెడిషనల్ మెదర్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ లో బాల్టీలు బాల్టీలు గంటల గంటలు మోటార్ వదిలేయడమే సో క్రాప్ ల్యాండ్ కానీ ట్రీస్ కానీ ఇట్ విల్ గెట్ వాటర్ కంప్లీట్ ఇన్వెంటేట్ చేసేస్తాం రూట్స్ ఫుల్ గా వేసేస్తాం సో డ్రిప్ ఇరిగేషన్ లో ఏంటంటే యూజువలీ డైరెక్ట్లీ విల్ గివ్ వాటర్ ఆర్ మాయిశ్చర్ డైరెక్ట్లీ టు ద రూట్స్ ఎంత అవసరమో అంతే ఇస్తాం అవసరానికి మించము సో కంప్లీట్ గా ట్యూబ్స్ అమర్చేసి ఉంటాయి ట్యూబ్స్ విల్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ సచ్ అే దట్ when the soil moisture dip in appudu when the soil is getting more and more dry near the roots there will be sensors so so then a moisture takku in appudu automatically drip will turn on and drops of water will be falling directly to the root so that is basically an advanced or recent methods of irrigation which is efficient వాటర్ వేస్ట్ వేస్తే తక్కువ అవుతుంది డైరెక్ట్లీ రూట్ కేస్తుంది వాటర్ మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు చల్లి వేసి అంతా చేసేసి మొత్తం సాయిల్ అంతా తడిపేసి అలా అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్ రూట్స్ కేస్తుంది వాటర్ ఓకే ఈ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ఈ మధ్యకాలంలో బాగా ఫేమస్ అయింది లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి మేఘాలయ వాళ్ళకి రెండు వందల సంవత్సరాల బ్యాక్ ఉంది డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సో దే డూ ఇట్ వీ డూ ఇట్ విత్ దీస్ రబ్బర్ అండ్ ఫైబర్ పైప్స్ they do it with do it with bamboo control yes sir i have seen that uh, bamboo based drip irrigation and by the way the same question has asked been asked in upsc prelims traditional method of bamboo based drip irrigation ever kundani already adigadi upsc lo prelims lo direct question ee question ki answer ekkada undani mottham etikesaru they found it in ncert textbook ఒక చక్కగా ఒక పేజ్ మొత్తం డిస్ప్లే చేస్తారు సో ఐ పర్సనల్లీ సీన్ ఇట్ అది ఎలా ఉంటుంది అంటే వన్ సింగిల్ బకెట్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటాయి ప్లాంటేషన్ ఆల్మోస్ట్ ఆరు ఎకరం ఉంటుంది అంటే ఒక ఒక చిన్న ట్యాంక్ ఒక తొట్టిలో ఉంటుంది ఆ బకెట్ ఆఫ్ వాటర్ దాంట్లో వేసేస్తారు సో పైనుంచి కింద దాకా ఆ పైన వాటర్ సోర్స్ పైన ఉంటుంది కింద దాకా డిఫరెంట్ సైజెస్ ఆఫ్ బ్యాంబూ విత్ డిఫరెంట్ నాట్స్ డిఫరెంట్ నోట్స్ అరేంజ్ చేసి ఉంటుంది వన్స్ ఇట్ ఈస్ అరేంజ్ ఆ పై నుంచి డిఫరెంట్ ఫ్లోలో డిఫరెంట్ వాల్యూమ్ లో వాటర్ వచ్చి ఈ మొత్తం ఆ బకెట్ ఆఫ్ వాటర్ ర్యాండమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో మొత్తం సిక్స్ అవర్స్ లో స్ప్రెడ్ అవుతుంది మొత్తం అన్నిటికీ ఇమాజిన్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ దే హ్యావింగ్ సో వాళ్ళకి న్యాచురల్ గా ఎక్కువ దొరుకుతుంది బ్యాంబూ సో ఆ బ్యాంబూని యూజ్ చేసి వాళ్ళు డ్రిప్ ఇరిగేషన్ చేశారు మన వాళ్ళు ఇప్పుడు సెన్సార్ అది ఇది అని చెప్పి ఏదో చేస్తున్నారు ఓకే సో ది వెరీ మచ్ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ వాటర్ అగైన్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ద టెరైన్ టోపోగ్రఫీ వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అంటే బేసిక్ గా టిల్టెడ్ టువర్డ్స్ బంగ్లాదేశ్ స్లోపింగ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ద పేరెంట్ రాక్ పెర్మియబుల్ కాదు ద వాటర్ ఓన్ట్ సీప్ ఇన్ సైడ్ all the amount of rain which we are getting not just surface water underground aquifers will also be recharged seepage jarugutundi kada ee inkuru gontlo ivanni chese danduke because paina water use ayipoyin tarvata the excess amount of water should be drained inside and recharging the underground aquifers that is the fresh water which we daily use okay so a seepage jaragada alike one there is a slope second that entire thing is a sandstone not permeable sandstone la water altaya simple ga meeku ante i am more simplifying it sandstone ante meer gulakaralu chustaru kada gulakaralu is andulo water edani chuste elthadu a lopalki ala kaakunda oka itikumukku teesi water esthe lawn ki elipoddi you understand now so land if it is absorbing water just like a sponge underground aquifers will be recharged if it is not the water won't be recharged or it will recharge to a very limited extent okay so they have this 
क्लासिक और आयरनिकल एग्जांपल ऑफ हैविंग वाटर ऑलमोस्ट थ्रू द एयर प्रेसिपिटेशन होता है बट दे डोंट हैव वाटर व्हेन नीडेड स्टोरेज इज द प्रॉब्लम सो अगेन ये रकरा का लंटे डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग उन तरफ बाल देख रहा इन द कंडे यू डोंट फाइंड प्लेन एरियास एक कौन लो लेस ऑफ प्लेन एरियास एंड मोर ऑफ स्लोप्स उन्टे एंड दोस आर हिली स्लोप्स फॉरेस्टेड स्लोप्स उन्टे ओके सो वील लीव इट एट दैट सो दैट इज द रीजन सो मॉनसून विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जून एंड फेजेस लो इट विल प्रोसीड थ्रू आउट इंडिया यूजुअल का इते इला इंडिया दैट बाइट केल पाल बट वी हैव अगेन वन मोर हिमालयस हिमालय से लाउंटे दिल सा इला स्ट्राइट का उन्नत इला सिंटेक्सियल बेंडी दिल कुंटे सो लिटरली दे आर कंटेनिंग एंड कैचिंग दिस मॉनसून विंस याकर के लिपो कुंडे एकड़े छुट्टी छुट्टी तिप कुंट नहीं कापला गैसेस नहीं मॉनसून विंस सो देर बाय इट विल कवर एंटायर ऑलमोस्ट ऑल इंडिया अंत कवर जैसे स्थित few uh, except few pockets entire india will be covered by monsoon winds but that will be in phases ipudu monsoon break anamata andike varsha raavatledu mali in one week or 10 days we'll again have a another spate of rainfall inkoka batch vastadi so oka batch gap inkoka batch gap ilaaga batch l batch l ga ee moodu 3 to 4 months lo you'll get almost all 70 to 75 percentage of rainfall. Again, retreating monsoon lo koda varsha asthade. Then manak raadu. Hyderabad, surrounding areas, Andhra Pradesh ilik raadu. Andhra la kundi pranthal kosthade. Extreme southern tip kosthade. Mostly the coastal regions of Tamil Nadu will get, will experience northeast rainfall. Adhe, northeast uh, monsoon rainfall. Retreating monsoon rainfall. Okay. So, uh, more details we'll see when we start the actual course so now getting back Are you able to understand? Class Adda was in there. Nila heavy in there, Kanchu. We have already seen the air pressure is measured using barometer. Yeah, I think... Uh, ओके सो बारोमीटर इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाउ विल सी व्हाट इज एन आइसोबार आइसो एंटे एंटे व्हाट डज द वर्ड आइसो मीन ऐसो अंटे ऐसोमेट्रिक अंटर लेदे ऐसोसे ट्रयांगल ईक्टर ट्रयांगल अंटे मत अन्नी सैड्स ईक्वल अन्नी ऐंगल्स ईक्वल ऐसोसे अंटेक्वल बेसिकलीक्वल ऐसो मीन सें सो ऐसोबार अंटे ऐसोबार इज ए कर्व or an imaginary line which joins the places having same atmospheric pressure yakada kada the atmospheric pressure same undo a points and it will join as a an imaginary line or you can say the locus of all the points having same atmospheric pressure so this is how an isobar or looks like ila curve la untadi so this entire demonstration graphical demonstration is 
having number of isobars. If we take one particular line, all the points on that line will have same atmospheric pressure. Only on that particular line, not the entire graph. Okay, isobar is an imaginary line or a curve which joins the places having same atmospheric or air pressure. Now, this is a graphical illustration. Even the isobars, all these are isobars. What can you understand? See, here isobars are very close to each other. Isobars there is a lot of distance between isobars. See here, between three isobars, there is very less amount of distance. Here, between these three isobars, there is a lot of distance. What does it signify? That means we gain the list. Complicated question again. Eh? Sorry, I'll ask you. We'll simplify it. So, A, B, A, C are two lines. Both are having same length. X and A length. Only. Okay. Now, this ground level is B echo height la C echo height la C echo height la How can you say? Because we are traveling same distance from A. Why are we reaching at a greater height? When we are traveling to C. Question Ardhan Galadhi. Sorry, Odile Sen. In the case, we choose in graph law, there are two cases. In one case, these are three different isobars. Okay. Pressure P1, P2, P3. So, 76, 79, 83. P1, P2, P3. This is 76, 79 and 83. It rendered much difference in the again. I asked you what is the difference between huh? okay, distance. Inka? Then what can you deduce? See, e case law, you need to travel only as you said, this much amount of distance. To experience a change of 7 centimeters of Hg pressure. In the pressure difference travel and in the distance travel just the chala. Are they pressure difference in the distance travel here? And then the gradient is more here. Slope and the gradient is more here. 
pressure difference the difference in pressure you experience with traveling the distance is called pressure gradient the pressure difference delta of atmospheric pressure is more here it is very less here you need to travel significant amount of distance to experience atmospheric pressure very quickly you will experience atmospheric pressure differences okay so how to read isobars and this is how you read isobars ekkadaithe isobars whichever location isobars are tightly packed or closely packed you will have a lot of pressure gradient wherever isobars are very far from each other or loosely packed you will have very less amount of pressure gradient okay so now so this is how you try to read a isobar graph ela untadi this is how you try to read it so this is the distribution of pressure okay so next నెక్స్ట్ విల్ సి అవన్నీ వదిలేసేయండి తర్వాత చూద్దాం ఎక్కువ అయిపోతుంది సబ్జెక్ట్ సో ల్యాండ్ అండ్ సీ బ్రీజ్ వాట్ ఈస్ ల్యాండ్ బ్రీజ్ అండ్ వాట్ ఈస్ సీ బ్రీజ్ అసలు ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు దాకా మనం ఏవైతే డిస్కషన్ చేసాము డిఫరెన్షియల్ హీటింగ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ వాటర్ మాన్సూన్ ముందు చేసాం కదా జస్ట్ బిఫోర్ డిస్కసింగ్ మాన్సూన్ వీ హ్యావ్ సీన్ డిఫరెన్షియల్ హీటింగ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ water which one gets heated fast why specific heat of land is more or less is it more or less less water has more specific heat than land approximately 2.5 times equal to the water water has 2.5 times more specific heat than land okay now land breeze and sea breeze so zoom in ayindi how to zoom out this yeah fine so land breeze and sea breeze so the basic concept is meer chaal saal chusuntaro ane see if you take sea breeze a typical sunny day sea ki daggiriga unnam bro if you are on the coast so the later part of the day usually in the late afternoon or evening you start experiencing sea breeze ఎందుకు వస్తుంది అసలు ఇది ఓకే అర్థమైందా తను చెప్పింది మీకు అర్థమైందా let me explain see this is your land surface this is your sea 
ఓకే ఆన్ ఎన్ టిపికల్ సన్నీ డే ఆర్ సమ్మర్ లో యూజువలీ ల్యాండ్ గెట్స్ తొందరగా హీట్ ఎక్కుద్దా స్లోగా హీట్ ఎక్కుద్దా ఇట్ విల్ గెట్ మోర్ హీటెడ్ సో ద టెంపరేచర్ ఈస్ వెరీ మచ్ హై ల్యాండ్ మీద వాట్ అబౌట్ ద టెంపరేచర్ ఆన్ ద సీ ఆర్ ద టెంపరేచర్ ఆన్ ద వాటర్ గట్టిగా చెప్పండి పర్వాలేదు లో ద టెంపరేచర్ ఈస్ లెస్సర్ కంపేర్ టు ల్యాండ్ సో బెనెవర్ ద ల్యాండ్ గెట్స్ ఇంటెన్స్లీ హీటెడ్ అప్ వాట్ అబౌట్ ద ప్రెషర్ కండిషన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద ప్రెషర్ హియర్ లో ప్రెషర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద ప్రెషర్ హియర్ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద విండ్ ఫ్లో ఇందాక నాకు వచ్చేటప్పుడు ఖాళీగా ఉండడం ఎందుకని చెప్పేసి దీని మీద నుంచి ఎయిర్ వస్తుంది కదా సో ఎయిర్ ఆల్వేస్ టెన్స్ టు టేక్ అప్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద సోర్స్ సో ఇక్కడ సీ మీద ఆర్ వాటర్ సర్ఫేస్ మీద ఉండే ఎయిర్ ఇదంతా ఇట్ ఈస్ కంపారిటివ్లీ కూలర్ మన్ యూ కంపేర్ విత్ ద టెంపరేచర్ హియర్ సో యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ కూల్ బ్రీజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సీ దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ సీ బ్రీజ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత హీట్ ఎక్కుద్ది మళ్ళీ వెన్ ఎవర్ ద ఎయిర్ గెట్స్ హీటెడ్ అప్ ఇట్ ఇల్ బికమ్ లైట్ ఎయిర్ హీట్ అయితే ఇట్ విల్ బికమ్ లైట్ సో దట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ యువర్ హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఆర్ స్కై ల్యాంటర్న్స్ అంటిస్తారు కదా ఆ మధ్యలో మంట తీసేస్తే ఏమవుద్ది అది దట్ ఈస్ నో మోర్ స్కై ల్యాంటర్న్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్ ల్యాంటర్న్ లైంగ్ ఆన్ ద ల్యాండ్ వై బికాస్ దేర్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ హీటెడ్ అప్ సో ఇక్కడికి వచ్చి హీట్ అయిన తర్వాత ఎయిర్ విల్ గో అప్వర్డ్స్ యాజ్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద ఆల్టిట్యూడ్ ఇట్ విల్ అగైన్ బికమ్ కూలర్ కూలర్ ఎయిర్ ఈస్ డెన్సర్ సో సైకిల్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ సో ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ ఇలా ఉంటుంది సమ్మర్ లో సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై డే టైమ్ అంతా ఎంత వేడిగా ఉన్నా సరే కోస్టల్ ఏరియాలో ఉండే జనం దే టెన్ టు కమ్ నియర్ ద సీ బికాస్ దే కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ This is called as sea breeze because the breeze is coming from the sea. Now, land breeze is the opposite. Where is the land breeze? Land breeze is winter. Or winter. Or winter. This is comparatively hot or high pressure. This is comparatively cooler or land. Simple. Land breeze and sea breeze. Based on differential heating of land temperature and pressure variations just that so ikkada meek describe chestund ade the same thing see here you can see land breeze and sea breeze these two pictures depict the same thing okay సో ఇప్పుడు టు స్టడీ జాగ్రఫీ ఆర్ టు అండర్స్టాండ్ జాగ్రఫీ అంటే మీరు చదవడం మొదలు పెట్టారా యు గేస్ జస్ట్ స్టార్టెడ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ యా ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ కెన్ ఆల్సో ఆన్సర్ సో డిడ్ యు గేస్ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ జాగ్రఫీ ఫ్రెష్లీ అవుట్ ఆఫ్ కాలేజ్ ఓకే నైస్ సో ఎన్సిఆర్టీస్ చూసారు ఎప్పుడైనా హ్యావ్ యూ సీన్ ఎన్సిఆర్టీస్ చదివారా బై ఎనీ ఛాన్స్ వన్ వన్ టైమ్ యు గేవ్ వన్ టైమ్ రీడింగ్ ఎనిబడి ఫ్రమ్ సిబిఎస్ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ సిబిఎస్ఈ వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు చెప్పర్లేండి వీళ్ళు అడిగితే వై బికాస్ విల్ బి ఆస్ మీ క్వశ్చన్స్ కదా బికాస్ దీస్ ఆర్ యువర్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ కదా స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ అట్లీస్ట్ సో basically they are uh, there are ncerts for geography compared to all other subjects geography and history have more relevance uh, from uh, ncerts ncert ki ekku relevance untadi geography and history compared to other subjects and meta subject la ncerts pani kravan gaadu direct relevance upsc at least ikkada ekkuva basics anni ikkada cover ayipothe chaala varaku 
at least 70 to 80 percentage of their basics. So you can start reading the NCRTs slowly. And geography as well, uh, UPSC civil services law geography which stage of examination? Nah, I'm asking prelims are mains are mains. So prelims law you don't have geography. Okay, so which paper of mains do you have a geography? GS1. GS1. Okay, nice. So prelims law geography later. Huh? 15 questions. So 15 to 30. <laughs> what, is, what was the cutoff last time? Somewhere around 89 or 90. And the geography question is correct, but the Mopi Mark is Isn't it? So 30 out of 90 is like one third. And I am not promoting geography here. <laughs> so you find it, uh, you find the relevance of geography both in prelims as well as mains for that matter, uh, even in the interview. So one of the main, so one of the core subjects for your UPSC preparation. So geography is, uh, when you compare with uh, other humanities, geography is more technical. In the maths class, physics class, because the nature of the subject is like that. But if you understand geography, it will become very easy. So basically, uh, I am nowhere connected to geography. I geography optional school. geography will degree. UPSC will teach you everything. Okay. So, yeah, that's true. UPS and in air if they suddenly stop everything and they just say Matha subject landi mana sao prelims or mains. So from tomorrow UPSC changed the pattern and yet a potil waiter and one day. Yet an So there are no questions asked. So if you want to get there, you need to know some subjects. But hate chase if you try to understand or get hold of the subject, get a grip of the subject, easy Nothing. How many are you from technical background? Engineering is no length man. Engineering. So arts and humanities background. You? Engineering. Ah, definitely engineering will enter. So, yeah. So, coming to geography, you can start with NCRTs. Of course, there is uh, some other standard books on my just like uh, GC Leong. So, before going there, you can start with NCRTs. So, when before the classes commence, if you start with NCRTs, you will understand all these basic, uh, at least the basics of geography. So when you start, don't usually start under in chapter and start from the first chapter in chapter. I suggest you don't start with the chap first chapter because first chapter is usually very dry. It will talk all about the theoretical aspects, how the subject is classified. For example, class one, uh, sorry, class 11, fundamentals of physical geography. Then the first chapter is like geography as a discipline. Very boring. Okay. <laughs> Exam point of view, you don't uh, find much of a relevance. So you go with other chapters. For that matter, uh, in yesterday's and today's class, we have discussed a few things about temperature pressure, how atmospheric pressure varies, what are the different components of uh, Atmosphere, like the gaseous components, different layers of atmosphere, structure around the atmosphere. Even the choosing other. So just class 11 textbook open, you see, just have a look at it. Just index children and there. Mano, and a bridge course and pair with the birthday chip pundel both and I, then someone on the chip and me could have the real other. You should know, right? So yeah, just go through that. So if you just go through the index. If you find interesting, just open the chapter and just go through the chapter. You don't need to uh, and a chapter with the master. Just go through it. 
అండ్ స్లో స్లో పాయిజన్ లా అనమాట ఆటోమేటిక్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది మిమ్మల్ని ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఓకే సో ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ సీరియస్ అబౌట్ ద యూపీఎస్సీ థింగ్ రైట్ అది చెప్పండి యూ కెన్ రెస్పాండ్ పర్వాలేదు సో వెన్ ఆర్ యూ ప్లానింగ్ టు అటెంప్ట్ వెన్ ఆర్ యూ ప్లానింగ్ యువర్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఓకే సార్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏంటి టైం బాగాలేదా వర్జ్యం ఏమన్నా ఓకే ఓకే రైట్ 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 సో నౌ నౌ యూ ఆర్ ఫుల్ టైమ్ ప్రిపేరింగ్ ప్రిపేరింగ్ ఆర్ ఇంకా చదువుకుంటున్నారా గ్రాడ్యుయేషన్స్ అయిపోయినాయి కదా అందరూ ఓకే సో యూ కెన్ రీడ్ ఫుల్ టైమ్ దెన్ సో ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ రీడింగ్ ఫుల్ టైమ్ యూ స్టార్ట్ విత్ ఎన్సిఆర్టీస్ వన్ ఆర్ టూ సబ్జెక్ట్స్ యూ జస్ట్ పిక్అప్ వన్ ఆర్ టూ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ యూ జస్ట్ స్టార్ట్ రీడింగ్ సో మీకు బ్రిడ్జ్ కోర్స్ లో అదర్ సబ్జెక్ట్స్ ఏమేమైనా ఓకే సో జాగ్రఫీ రైట్ నౌ ఇన్ ఎస్టర్డేస్ క్లాస్ అండ్ టుడేస్ క్లాస్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ మోర్ అబౌట్ క్లైమటాలజీ క్లైమటాలజీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ జాగ్రఫీలో వస్తుంది ఐడియా ఉందా డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ ఇస్ క్లైమటాలజీ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ పార్ట్స్ ఫిజికల్ జాగ్రఫీలో పార్ట్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ ఓకే హ్యూమన్ జాగ్రఫీ వాట్ డస్ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ డీల్ అబౌట్ what does human geography deal with hmm? okay population good so what does it deal with respect to population okay okay so if you take india as a country this one anukondi which is the most populous country in the world okay very nice so now compare india's population with that of any other country let us take japan india population ni japan population ni chuste what are the differences that you can observe if i ask you to identify two or three major differences between india and japan with respect to their population what will you what can you say mortality rate ఓకే ఎవరికి ఎక్కువ జపాన్ మార్టాలిటీ రేట్ ఎక్కువ ఓకే ఫైన్ నైస్ వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇండియన్ యావరేజ్ ఏజ్ అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే రైట్ నౌ ఇండియాలో మోర్ దెన్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ క్రోర్స్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఉన్నారు ఇండియాలో ఇప్పుడు సో వీళ్ళందరి ఏజ్ కి యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది any guess yeah online students 29 or 30 around 29 to 30 what about japan average age entu untade 63 you are closer 63 or 64 untu japan so what can you say about this which is a younger country cheppandi paravaledu which country is younger and most happening india obviously that is the reason why the world is looking towards india recently uh, if you have the habit of reading newspapers so uh, the prime minister of india has visited us chusara last month bilateral meet ki akade em chesara aina tarata em chesaru inka evaru evarni kelisaru who else apart from senators and indian diaspora did he meet any industrialists business people business community elon why india endu india vastunadu elon musk yeah good sai gautam why musk mama is so interested in india 
ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಕೆ ಸಿ ಐ ಕೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪಾಲಕೊಲ್ಲು ಭೇಮವರಂ ಅಕ್ಕಡೆ ಕೂಡ ಬೆಟ್ಟ ಸೇಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಂತ ಮಂದ ವಸ್ತಾರು ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೇಕರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಡೀಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ what is the characteristic of the population as you mention rightly mention mortality rate mortality rate ekade ekku untade india le ekku untadi mortality rate ante enti what is mortality rate number of entha mandi mortality ante enti what is mortality death ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂಟೇ ದೋಸ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆತ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಮಾರ್ಟಲ್ಸ್ ನಾಕ್ ತೆಲ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಟಲ್ಸ್ ಮೀಲೆ ಯಾವ್ಕೇನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಉನೇ ಅವರು ಅದೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗಂಡಿ ನಾ ತೆಲ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಟಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಆಸ್ ದ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಜಲಿ ಜರಿಗೆ ಕೊದ್ದಿ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ತಗ್ಗಿಪೋತುಂಟದೆ ಆರ್ ಆವರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಪೆರುಗುತ್ತದೆ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆವರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೊ ದಾನ್ನೇ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಅಂಟಾವ್ ಹೌ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ and demographic characteristics and in that manam we just have had a look at india we discussed about how rainfall is varying across india ante ye ye prantallo elanti rainfall ostundani chusam now tell me out of this 146 crores of people in india are all the locations equally habited or equally populated ಸರೇ ತೆಲಂಗಾಣನೇ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಕುವ ಎಕ್ಕಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಯ್ ಉಂದೆ ಓಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಲೆ ಎಕ್ಕು ಉಂಟರಾ ಲೇದಂತೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೆಲಂಗಾಣಲ ಎಕ್ಕು ಉಂಟರಾ ರೂರಲ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರೇ ಮೀ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಂಕ ಈಜಿ ಜಾಸ್ತಾನು ಇಂಡಿಯಾ ತೀಸ್ಕೊನಾರ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏ ಉಂದೆ ಥಾರ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಥಾರ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಲೈ ಎಕ್ಕು ಮಂದ ಉಂಟಾರ ಡೆಲ್ಲಿ ಲೈ ಎಕ್ಕು ಮಂದ ಉಂಟಾರ ಎಂದಕ್ಕೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಎ ಎ ಪ್ರಾಂತಾಲ ಐತೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ರೀಜಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕಾವಚು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕಾವಚು ಇವನ್ನಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೈಫರ್ಕೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ್ ವೇಲ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೈಫರ್ಕೇಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಎವರಿಗೆ ಎಕ್ಕು ಉಂಡೇದು ಕಾಸ್ಟಲ್ ಆಂಧ್ರ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಬೈಫರ್ಕೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಚೇಸೆ ವಿಧಾನ ಕಲ್ಚರಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಉನ್ನೇ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ವಾಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಸೊ the bottom line is wherever there are more resources the population tend to gather there or accumulate there so human geography lo we'll discuss all these aspects and what is the other sub branch economic geography economic geography for example just now we discussed about elon musk coming to india or tesla coming to india so if an industry has to be established at one particular place what are the factors that determine its establishment availability of okay water hmm? ports okay so i want to establish a software industry so right now so for all good reasons hyderabad is 
booming with respect to software industry some people might not agree but i strongly believe that hyderabad hyderabad is the software capital of india definitely soon it is going to be software capital of asia in the future okay that is going to happen what is the reason meer cheppina water levu kada ikkada anta ekku levu వాటర్ ఇంకా ఎక్కువ ఉన్న ప్రాంతాలు ఇండియాలో దేర్ ఆర్ మోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయి వాటర్ ఎక్కువ ఉండే రీజన్స్ మరి వై సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ అట్రాక్టెడ్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ స్టేట్ రాదర్ దాన్ హైదరాబాద్ ఎగ్జాక్ట్లీ సి ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ హ్యాస్ సర్టెన్ రిక్వైర్మెంట్స్ లైక్ వైజ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ హ్యాస్ సర్టెన్ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ వాట్ ఆర్ దోస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఓకే సరే హైదరాబాద్ కాకుండా వాటర్ ద అదర్ సిటీస్ ఆర్ ఏరియాస్ ఇన్ ఇండియా విచ్ ఈస్ ఫేవరబుల్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ హ్యాస్ సిగ్నిఫికెంట్ ప్రెజెన్స్ గుడ్ బెంగళూర్ ఇంకా సరే హైదరాబాద్ బెంగళూరు చెన్నై ఓకే పూనా నోయిడా వాట్ ఎవర్ సో ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ టు ఫైవ్ ప్లేసెస్ లో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ వాటర్ వాటర్ అయితే మరి ఎక్కువ వాటర్ ఉండే మరి మొన్న ఇందాక చూసుకున్నాం కదా ఎక్కువ రెయిన్ ఫాల్ వస్తుంది చిరాపుంజి అక్కడ పెట్టచ్చు కదా సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ వై నాట్ సి ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ హ్యాస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఐడియా ఉంది కదా మీకు ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ల్యాండ్ లేబర్ క్యాపిటల్ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించిన లేబర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సో ఇది ఫోర్ బేసిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇది కాకుండా ట్రాన్స్పోర్టు రా మెటీరియల్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ యాడ్ టు దట్ ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ తీసుకున్నారనుకోండి మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ ఇన్పుట్ ఏంటి కావాల్సిన ఇన్పుట్ యూ సెట్ ఇట్ వైట్ కాలర్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా లేబర్ అన్నాం స్కిల్ వర్క్ ఫోర్స్ అంటాం స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ వాళ్ళకి కంఫర్టబుల్ లొకేషన్ ఉండాలి బెంగళూరు అందుకే వెళ్తారు వాళ్ళు సిలికాన్ వ్యాలీ అందుకే స్టార్ట్ అయింది వై బికాస్ దే నీడ్ టు హ్యావ్ వెరీ రీజనబుల్ అట్మాస్ఫియర్ వెదర్ బాగుండాలి అండ్ అక్కడ పొలిటికల్గా ఏ రకమైన డిస్టర్బెన్స్లో ఉండకూడదు పద్దాక రైట్స్ కొట్లాట దుమ్మీలు జరిగే చోట ఎందుకుంటారు వాళ్ళు ఇన్ ద సేమ్ వే కాస్మోపాలిటన్ కల్చర్ ఉండాలి మోస్ట్ హ్యాపీనింగ్ ప్లేస్ పన్నెండు గంటల షాపులు ఉంటే సరిపోదు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉండాలి మామూలు సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లు ఉంటే సరిపోదు మాల్స్ ఉండాలి రెస్టారెంట్స్ ఉండాలి డిఫరెంట్ క్విజైన్స్ ఉండాలి సో అలాంటి మోస్ట్ హ్యాపీనింగ్ ప్లేస్ ప్లేసెస్ లో ఉంటారు వీళ్ళు హైలీ స్కిల్డ్ కదా దెల్ పుట్ దేర్ బ్రెయిన్ టు వర్క్ అండ్ దెల్ ఎర్న్ మోర్ రిలాక్స్ అవ్వాలంటే దెల్ స్పెండ్ మోర్ పబ్లు ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కాస్మోపాలిటన్ అవుట్లుక్ ఉండాలి సో హైదరాబాద్ has that okay likewise if you change the industry the requirements will change so all these things will be discussed in economic geography so depending upon the industry you'll have different requirements okay for example steel industry you might have heard about rnl visakhapatnam vizag steel plant simple ga cheppalante steel plant vizag lo enduku pettaru ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజీ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ సరే ఇండియాలో ఇంకా వేరే ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి స్టీల్ ప్లాంట్స్ ఓకే రౌర్కేలా జంషడ్పూర్ ఇంకా సరే ఎందుకు ఉన్నాయి అక్కడ కోల్ ఇంకా రా మెటీరియల్ బేసికలీ స్టీల్ ఈజ్ ఎ బేసిక్ ఇండస్ట్రీ రా మెటీరియల్ బల్క్ రా మెటీరియల్ ఉంటుంది స్టీల్ కి ఓకే సో రా మెటీరియల్ ని ఎక్కువ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం ఖర్చుతో కూడుకున్న పని ఇట్స్ వెరీ కాస్ట్లీ సో వెన్ యూ ప్రాసెస్ ద రా మెటీరియల్ యాజ్ క్లోజర్ టు ద సోర్స్ యాజ్ పాసిబుల్ యు కెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ సో అందుకనే షుగర్ ఇండస్ట్రీస్ అన్ని షుగర్ కేన్ ఎక్కడ గ్రో అవుతాయో అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ ఎక్కువ సౌత్ లో 
పెరుగుతుంది అనుకోండి అంటే షుగర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎక్కువ పెరుగుతుంది అనుకోండి షుగర్ ఇండస్ట్రీ తీసుకెళ్లి మధ్యప్రదేశ్ లో పెట్టారు అనుకోండి ఐ మీన్ ఫ్యాక్టరీ తీసుకెళ్లి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మధ్యప్రదేశ్ వెళ్ళేటప్పటికి ఎంత టైం పడుతుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి అక్కడ ల్యాండ్ చాలా చీప్ గా దొరుకుతుందండి లేబర్ కూడా బాగా చీప్ గా దొరుకుతున్నారు ఇండస్ట్రియల్ యూనిట్ కి అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ అయితే డైలీ కూలీ ఇంచు అట్లీస్ట్ మినిమం డైలీ వేజ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు థౌసండ్ ఇవ్వాలి అదే అక్కడ అయితే వి కెన్ జస్ట్ సెల్ అవుట్ త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ బక్స్ అందుకని హాఫ్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ కాబట్టి అండ్ ఇక్కడ ఎకరం వచ్చేసి సమ్ ఎనభై లక్షల కోటి రూపాయలు ఉంది అక్కడ అయితే ఎకరం ఏడు ఎనిమిది లక్షలకు వచ్చేస్తుంది సో ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ని తీసుకుని నేను మధ్యప్రదేశ్ లో పెడతానండి షుగర్ ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి జ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఈ బగసే ప్లేట్లు మొలాసిస్ వీటికి తప్ప అందులో షుగర్ ఏం రాదు ఎందుకు ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ పడుతుంది ఎంటైర్ సుక్రోస్ గెట్స్ ఎవాపరేటెడ్ సుక్రోస్ కంటెంట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ టు షుగర్ అవుట్పుట్ అందుకే క్విక్ గా యూజువలీ ఏం చేస్తారంటే కటింగ్ సీజన్ లో క్రషింగ్ సీజన్ లో డేట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఇల్లు హార్వెస్టింగ్ మందులు పెడతారు అబ్జర్వ్ చేశారా ఎప్పుడైనా సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్ చేంజెస్ కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ కి ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ఉన్నా పర్వాలేదు కాటన్ ఇండస్ట్రీ లైట్ మెటీరియల్ మార్కెట్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ ఉంటుంది చూడండి కాటన్ మిల్స్ కాటన్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ అన్ని మార్కెట్ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ ఉంటాయి ఈజీగా సౌత్ లో ఎక్కువ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటుంది టెక్స్టైల్ మిల్స్ ఎస్పెషలీ కాటన్ ఇండస్ట్రీ అంతా ఎందుకు రామ్రాజ్ మొత్తం తమిళనాడు కేరళ ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం కట్టేదంతా అదే కదా ఎంటైర్ కాటన్ సో నార్త్ కెళ్ళే కొద్దీ కాటన్ యూజ్ చేయరని కాదు ప్రిడామినెంట్లీ వేరే అదర్ సింథటిక్ మెటీరియల్స్ సిల్క్ అన్ని యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ వచ్చేసి ఎక్కువ కాటన్ కన్జంప్షన్ ఉంటుంది సో ద మార్కెట్ డిసైడ్స్ సో టెస్లా వచ్చిన మార్కెట్ కోసం వస్తుంది ఇన్ ద సేమ్ వే యాపిల్ ఒక డెకేడ్ బ్యాక్ అనుకుంటా యాపిల్ లో వచ్చి ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ పెట్టమంటే దే సెట్ నో ముంబైలో షోరూమ్ ఓపెన్ అయింది అసెంబ్లింగ్ యూనిట్స్ వస్తాయి ఇండియా మొత్తానికి సో తొందరలో ఐఫోన్ విల్ బికమ్ మచ్ మోర్ చీపర్ ఎవ్రీబడి విల్ బీ హ్యావింగ్ అన్ ఐఫోన్ ఇన్ దియర్ హ్యాండ్ ఇన్ ద కమింగ్ డెకేట్ ఇన్ ఇండియా ఎందుకంటే ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్యాప్ చేశారు అంతే ఇండియన్ మార్కెట్ ని యాపిల్ ఫోన్స్ సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు ట్యాప్ ఇన్ మోర్ అండ్ మోర్ ఓకే యూ డోంట్ నీడ్ టు ఇన్వైట్ ఎనీబడి దెర్ ఈస్ మార్కెట్ ఎకనామిక్స్ ఈస్ ద బేసిస్ so economic geography deals with all those things okay where are the resources available so how those resources are going to determine the location of industries distribution of resources distribution of industries because of those resources okay yeah. we'll continue tomorrow yeah that's it for today